যখন হালাল পথে রুজি নাই কি করতে হবে নতুন নতুন ট্যাক্স এর লাইন চালু করতেছে কি করবে অর্থনীতি দ্বারা দেশের অর্থ মিটে যাইতেছে না বেতন দিতে পারতেছে না কাজ করতে পারতেছে না কি করবে এখন আমার খরচ হলো মাসে দশ হাজার টাকা আমার ইনকাম হলো পাঁচ হাজার টাকা তিন হাজার টাকা আমি বাকিগুলো কোথেকে নিব আমাদের রাষ্ট্রের খরচ একটা রাষ্ট্রের খরচ যদি কোটি টাকা হয় কথার কথা আমেরিকার কথা ধরেন আমাদের দেশের কথা বাদে দিলাম তার রাষ্ট্রীয় ইনকাম হলো কয়েক কোটি ডলার তার খরচ হলো কয়েক হাজার মিলিয়ন ডলার এখন কি করবে সেই এখন সে অবৈধ অর্থনীতির ওই ক্ষতিপূরণের জন্য বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করবে কি আবিষ্কার করবে আল্লাহ তালা এই জন্য বলছে যে এই মানুষের অর্থের সাথে চরিত্রের গভীর সম্পর্ক আছে অর্থের সাথে চরিত্রের গভীর সম্পর্ক আছে অর্থ যখন কমিয়ে যাবে চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য ইউরোপে দেখা যায় শুধু অর্থনীতির কারণে যখন অর্থনীতি কাবার দিতে পারতেছে না হারাম নীতিগুলা তারা আবিষ্কার করতেছে দেহ ব্যবসা তারা চালু করিয়ে দিল দেহ ব্যবসা তার থেকে রাষ্ট্র বড় একটা ইনকাম পায় না যায় স্পট কি করবে মুসলমানরা তা বুঝতেছে না তারপরে তারপরে জায়েজ না জায়েজ এইগুলা বাস বিচার না করিয়া জুলুম মার্কা অনেকগুলা করের বোঝা তারা ছাপাইয়ে দিতে চায় জনগণের উপর অর্থনীতি কাবার দিতে পারতেছে না ওই টাকাগুলা জনগণ থেকে খুশিয়ে হইলেও কাবার করতে হবে না যায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ সন্ত্রাসী কার্যক্রম করার জন্য বিভিন্ন গ্রুপকে প্রশ্রয় দিতে হয় খুব ইউরোপ তো সারা বিশ্বের সন্ত্রাসী করে কেন একমাত্র কারণ তাদের অর্থের যোগান দেওয়ার জন্য অর্থ নাই তাদের আপনারা অনেকেই জানতে পারবেন সারা বিশ্বের যে বড় রাষ্ট্র আমেরিকা বলি সারা বিশ্বের অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় তার ঋণ সবার থেকে বেশি এটা আমরা অনেকেই জানি না আমেরিকার ঋণ সমস্ত রাষ্ট্রের থেকে আমেরিকা বেশি ঋণই হ্যাঁ বাকি মাতব্বর কেউ কিছু বলতে পারে না সবাই থেকে নিয়ে নিয়ে খায় মাতব্বর সারা বিশ্বে যদি ধনী হয়ে থাকে আরব রাষ্ট্রগুলো ধনী আমরা অনেকেই জানি না আমরা অনেকে আমেরিকা ধরি আমেরিকা ধরি না এইগুলা তারা প্রকাশ করে না তারা বলে সুইজারল্যান্ড ধনী সাইর বসর বসিয়ে খাইলেও খাইতে পারবে কাজ না করলেও খাইতে পারবে তাদের অনেক টাকা আছে আমি বলবো আরব রাষ্ট্রগুলা এই যে चले कैक बस आगे যখন বিশ্ব অর্থনীতি দশ বর্ণ সবচেয়ে মার খাইছে আবুধাবি আপনার পত্রিকায় ঘটছেন সবচেয়ে মারাত্মক আকারে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটছে আবুধাবিতে আমেরিকায় পত্রিকায় আসলে আমেরিকার ব্যাংকের সমস্যা আবুধাবিতে কেন অ্যাফেক্ট করে কারণ বিশ্ব ব্যাংকে সবচেয়ে টাকা বেশি তাদের ছিল আমার বিষয় যেহেতু সুদ নিয়েছিল ওই জন্য আমি ওই ধরনের কথাই বলতেছি এই জন্য সুদ এমন একটা মহাপাপ এটা মানুষের অর্থনীতিকে নষ্ট করিয়ে দেয় হ্যাঁ গুটি কিছু মানুষ বড়লোক হয় হাজার মানুষ কষ্ট করে দরিদ্রতার সীমায় পৌঁছিয়ে যায় কিছু মানুষ আঙ্গুল ফুলে কলাগাল হয়ে যায় এটা হলো সুদি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ইসলাম তার বিপরীত ইসলাম মানুষকে প্রথমে বুঝায় তুমি সুদ খাইয়া আঙ্গুল ফুলে কালাগাছ হয়ে কোটি টাকার মালিক হয়ে তুমি কি করবা তোমার মাকসাত্ত হলো আখেরাত এই জন্য মুসলমানদের সব সব সময় আখেরাতকে স্মরণ রাখতে হয় এই জন্য আমি যে আয়াত পড়লাম আল্লাহ তালা বলে হে ইমান দারগন আল্লাহ মোহাব্বত করিয়া বলেন মোহাব্বতের বাসা হে ইমান দারগন 
আমার বাড়িতে যদি কোনো আত্মীয় আসে আমি যদি আত্মীয়র সম্পর্কে সূত্রে তাকে ডাকি সেই খুব আনন্দের সাথে আমার ডাকে সাড়া দিবে আমার মামতুবাই আসলো আমি যদি বলে মামতুবাই এদিকে আসো আমার পুত্রে আসলো আমি যদি পুত্রা এদিকে আসো পালি এদিকে আসো সম্পর্কের জেরদরি একটা ডাকলে মোহাম্মদ বাড়ে আর যদি বলে মেহমান এদিকে আসেন এত মোহাম্মদ হবে না আল্লাহ বন্দাকে ডাকতেছে হে ইমানদার গণ তোমাদের সাথে আমার মোহাম্মদের সম্পর্ক তোমরা আমাকে মোহাম্মদ করো বিদে ইমান আনছো তাই আমি মোহাম্মদের সুরে ডাকতেছি হে ইমানদার গণ ইত্তাকুল্ল আল্লাহকে ভয় করো আখেরাতকে ভয় করো मानदारगनमार আল্লাহকে ভয় করো সমস্ত সুদি লেনদেন ছাড়িয়ে দাও যদি তোমরা মুসলমান ইমানদার হয়ে থাকো দোনো দিকে ইমানের দোহাই দিয়েছে আল্লাহ যদি বাস্তবে ইমানদার হও সুই সুদি লেনদেন আর কখনো করিও না মোহাব্বত করিয়া সতর্ক করছে হ্যাঁ বিজ্ঞদের নিয়ম শুধু সতর্ক দ্বারাই কাজ করে না সতর্কতার পরে তাদের জন্য দণ্ডবিধিও থাকে আল্লাহ এখন দণ্ডবিধির ঘোষণা দিতেছে যদি তোমরা সুদের লেনদেন বন্ধ না করো আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে জেহাদ করার ঘোষণা শুনিয়া নাও আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে জেহাদ করার ঘোষণা শুনিয়া নাও মানে আল্লাহ এবং রাসুল তোমার সাথে জেহাদ করবে তুমি কেন সুদি লেনদেন ছাড়ো নাই এটা সহজ কথা যদি আল্লাহ কোনো ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করে রাসুল যদি কোনো ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করে খোদার কসম জীবনে কখনো ওই ব্যক্তি যতই টাকা পয়সা ওয়ালা হোক কখনো আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করিয়া জিতবে না হারিয়ে যাবে হারিয়ে যাবে আল্লাহ কি যুদ্ধ করবে স্বর্ণ ফাটাইয়ে অস্ত্র ফাটাইয়ে পুলিশ ফাটাইয়ে আল্লাহর যুদ্ধ ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে খোদা কি লাঠি মে আওয়াজ নেই হোতা একটা কথা আছে খোদা কি লাঠি মে আওয়াজ নেই হোতা আল্লাহর লাঠিতে মাইরে আওয়াজ নাই আল্লাহ কুফনে মারে ভিতরে খবর হয়ে যাবে উপরে কিছু দেখা যাবে না এটাকে বলা হয় খোদা কি লাঠি মে আওয়াজ নেই আল্লাহর মাইরে আওয়াজ হয় না এটা মারাত্মক রিমান্ড আল্লাহর সাথে মারাত্মক রিমান্ড উপরে দিয়ে দেখা যাবে না ভিতরে ক্ষয় হয়ে যাবে ভিতরে ফুসফুসে ক্যান্সার হয়ে যাবে ভিতরে কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে ভিতরে কলিজা ক্ষয় হয়ে যাবে দাগ করিয়া যাবে ভিতরে অ্যালার্জি সব ছাই করিয়া ফেলবে আমার খবর থাকবে না আমি মনে করি আমি তো অনেক সুস্থ সবল সুতাম দেহের অধিকারী সুদি ব্যবসায়ী কয়েকটা ব্যাংকের মালিক আমি তো সনাত প্রাপ্ত সুইজারল্যান্ড থেকে আমি সনাত আনছি নোবেল প্রাইজ পেয়েছি সুদের উপর আমরা সকালে ওনাকে চিনি ডাক্তার ইউনুস আমাদের বাংলাদেশের কলঙ্ক তিনি বাংলাদেশের সুনাম নাই গৌরব নাই কলঙ্ক কলঙ্ক যেখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে ব্যক্তি সুদ খায় আল্লাহ তার সাথে জেহাদের ঘোষণা করেছেন আল্লাহর দুশ্মন আল্লাহর দুশ্মনকে তারা নোবেল প্রাইজ দিয়েছে মানে মুসলমানদেরকে তারা ধিক্কার দিয়েছে এই জন্য তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো লেখা থাকে আপনারা দেখবেন যত গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান আছে নোবেল প্রাইজ পুরস্কার স্বীকৃতি কি তাই ধরনের একটা কথা লেখা থাকে তারা নাকি নোবেল প্রাইজ পাইছে এই যদি ফকর কিসের তোমরা তো আল্লাহর শত্রু তোমরা নিজেরাই লিখিয়ে দিয়েছ বিজাতিরা কখনো মুসলমানদেরকে ভালো কাজের উপর নোবেল কমেই দেয় সাধারণত দিতে চায় না তারা তো দেয় তাকে এই ব্যক্তির কারণে হাজার হাজার মানুষের পেটে হারাম খাদ্য ঢুকাইতে পেরেছে এই জন্য তারা তাকে নোবেল দিয়েছে হাজার হাজার মানুষের পেটে হারাম খাদ্য ঢুকেছে এই হারামের প্রতিক্রিয়া কি মুসনাদে আহমদে একটা আদিস আছে কোন ব্যক্তি যদি সুদের এক টাকা খায় ছত্রিশ বার মায়ের সাথে 
খারাপ কাজ করলে যেই পরিমাণ গুনা হবে তার আমল নামায় ওই পরিমাণ গুনা লিপিবদ্ধ হয় এগুলো তো বলতেই লজ্জা করে অন্য আদিস আছে যে ব্যক্তি সুখায় মাকে বিবাহ করিয়া জীবন যাপন করলে সংসার করলে যে পরিমাণ গুনা হয় আল্লাহ তালা তাকে ওই পরিমাণ গুনা তার আমল নামায় লিখিয়ে দেন হারাম খাইয়া ঘুষ খাইয়া সুদ খাইয়া চুরি করিয়া হারাম খাদ্য দ্বারা যে রক্ত মাংস দ্বারা দেহ তৈরি হয়েছে এই দেহ জীবনে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না मुसलमान जीवन कैम मुसाफिर मत मुसलमान जिंदगी আমরা তো এখানে মুসাফির আল্লাহ রাসুল বলেন আমার সাথে দুনিয়ার কি সম্পর্ক তোমরা কি জানো কোন মুসাফির যখন সফরে রওনা হয় দুপুর বেলা রোদের ক্লান্তিতে গাছের নিচে যেরকম সেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় তারপরে গন্তব্যে ছুটিয়া যায় আমারও দুনিয়ার জীবনটা ওই রকম আমিও দুনিয়াতে মনে করো কিছুক্ষণ গাছের ছায়ার নিচে বিশ্রাম নিতেছি আমি আবার আখেরাতে চলিয়ে যাব। তোমরাও এরকম হও দুনিয়ার জীবন সামান্য সুদি টাকা দিয়ে কেন আমি বিশ তলা টাওয়ার করব কি প্রয়োজন আমার সুদি টাকা দিয়ে কেন আমি ঘর বিল্ডিং করব কি প্রয়োজন আমার সুদের টাকা দিয়ে কেন আমি গরু কিনিয়া তার দুধ খাইব কেন কি প্রয়োজন আমার আমার হালকা প্রয়োজন সুদি অর্থনীতির কারণে অনেক অনেক মুসিবতে মানুষ বিদার যাইতে সেলের বিষা কিনতেও তো অনেক টাকার প্রয়োজন কেউ দেয় না সুদ ছাড়া কি করব। मोजार निकट लाभ बिक्री कर माल जे रखे ना दुकानदार माल कौल बस्ता कमी अठारोश टा गोपालपुर आनी बिक्री कर दुई हजार टाइम कथा मानुष मारा जा दुरबल महिला कत नारे इज्जत दिए नष्ट कर लो सूधे टाक ना देर कत नारे टयलेट मानुष के आक्रांत कर लेकिन तरफ हूस थके चुलगुल एलोमेलो थे 
কেয়ামতের দিন ওই সুদখোরেরা এইভাবে হাসন মাঠে দণ্ডমান হবে মানুষ তাদেরকে দেখিয়ে চিনিয়া ফেলবে দুনিয়াতে এরাই ছিল সুদখোর বড় সুদখোর দুনিয়ার এক একটা গুনার আকৃতি আগে রাতে এক একটা সূরাতে প্রকাশ পাইবে বিশেষ করে যারা দুনিয়াতে গাদ্দারি করে খাদিজা আছে গাদ্দার মির্জাপুর এদের আগে রাতে ফিসনে দিয়ে একটা পতাকা থাকবে যেই যত বড় মির্জাপুরি করবে দুনিয়াতে তার পতাকা তত লম্বা হবে এটা আগে রাতে মানুষকে এলেম যদি থাকে সে বুঝবে দুনিয়াতে এই ধরনের গুণাগার ছিল ভিন্ন থাকবে যারা বেনামাজি হবে তাদের একটা চিহ্ন থাকবে কোফালে দাগ থাকবে মানুষ দেখিয়ে চিনবে দুনিয়াতে এরা বেনামাজি ছিল এরকম এক একটা গুণার এক একটা আলামত কি আমাদের থাকবে তদরূপ যারা সুস্থর এই গুণার কাজ করবে আগে রাতে তাদের অবস্থা হবে জিনে বুতে আক্রমণ করলে মানুষের যেরকম বিচ্ছিন্ন দশা হয় সুৎখোরদের চুলগুলা আখে রাতে এলোমেলো প্যাকাশে চেহারা প্যাকাশে থাকবে কুফাল দড়াদড়িয়ে থাকবে মানুষ দেখিয়া বুঝতে পারবে দুনিয়াতে এরাই ছিল সুদি মহা মহাজন সুদি মহাজন এরা এক টাকা দিয়ে দশ টাকা বানানোর ফিকির করছে মানুষ এদেরকে ছিনিয়ে যাবে এই জন্য সুদ হারাম এই সুদের কারণে মানুষের ছেলে মেয়েদেরকে পড়ায় অনেকেই টাকা হালাল নাই ছেলেকে হেফ দোকানাই দেয় বলে হুজুর আমার ছেলেটা এত পাড়া করি আর করতেছে না আরে ভাই আপনি একটু তালাশ নিয়ে দেখেন আপনার যে টাকাটা তার পিছনে খরচ করতে এটা হারাম টাকা এই হারাম টাকা দিয়ে হাফেজ কখনো তৈরি হবে না এই হারাম টাকা দিয়ে মাওলানা মুক্তি কখনো তৈরি হবে না হালাল টাকার প্রয়োজন এই জন্য অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন আমাদের খাওয়াতে দুর্বল এই জন্য আমাদের নেকাজ হয় দুর্বলতা খাওয়া যেহেতু হালাল নয় এই জন্য নেকাজ করতে আমাদের ভালো লাগে না ডাক্তার নেওয়াজ দেওবন্দি আর হিন্দুস্তানের ভারতের একজন বড় সাহিত্যিক আলেম উনি ওলামায় দেওয়ন্দের জীবনে লিখছেন সাওয়ান হে ওলামায় দেওয়ান ওলামায় দেওয়ান্দের জীবনী দুই খন্ড বাই পাঁচ খন্ড লিখছেন তিনি ওইখানে আল্লামা ইয়াকুম নান তুমি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের একটা ঘটনা লিখলেন আল্লামা ইয়াকুম নান তুমি উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন আলেম ছিলেন উপমহাদেশের হাকিব মোহাম্মদ মোজাদ্দ মিল্লত আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী ওনার ওস্তাদ ছিলেন ইয়াকুব নান তুমি রহমতুল্লাহ আলী উনি অনেক বড় জ্ঞানী ছিলেন প্রায় বাইশ তেইশটা বাসার পণ্ডিত ছিলেন বিদ্যার পণ্ডিত ছিলেন উনি বলেন যে হালাল খাদ্যের কি একশান আর হালা হারাম খাদ্যের কি একশান উনি নিজে বয়ান করেন যে দেওয়ন্দে একজন কৃষক ছিল কৃষক এই কৃষকটা হাল চাষ করত আর একটা কাজ করত সেই জঙ্গল থেকে ঘাস কাটিয়ে আনি বাজারে বিক্রি করত ওই যোগে ঘোড়ার প্রচলন ছিল ইংরেজদের অফিসার যারা ছিল বা পয়সা ওয়ালা এরা ঘোড়া ফালতো অনেকে গরু পালতো তো গাছ এগুলো কিনিয়ে নিত দুই দুই টাকা তিন টাকা আড়াই টাকা ওই যোগের হিসাবে দুই আনা এভাবে কিনিয়ে নিত ওই গরিব ব্যক্তি জঙ্গল থেকে এই গাছগুলা কাটিয়ে কাটিয়ে বাজারে বিক্রি করতো এগুলো হালাল টাকা হারামের কিছু নাই শ্রমিক শ্রম দিয়ে কাজ করে অল্প টাকা হালাল আর এত মেকার ছিল ওই গরিবটা এর থেকে এক আনা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করিয়ে দিত আল্লাহ রাস্তায় দান করা এটা ফিটের একটা আমল আমরা আসলে আবু আবির নামাজ অন্যান্য নামাজের কিছু আমল আছে নির্ধারিত দান সৎকে করার আমাদের নির্ধারিত আমল নাই এটাও থাকা দরকার আমি মাসে এত টাকা আল্লাহ রাস্তায় দিব এটা নির্ধারিত করা দরকার যাক উনি নির্ধারিত পরিমাণ দিতেন দেওয়ান্দের যে সমস্ত ওস্তাদ ছিলেন বুজুর গানে কেরাম ওনাদেরকে মাসে একবার দাওয়াত করিয়ে খানা খাওয়াইতেন যতটুক সম্ভব ডাউল বাতের ব্যবস্থা করতেন খানা খাওয়াইতেন দেওয়ান্দের বুজুর গানে কেরাম ওই এক মাস ব্যাপী ওনার দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকতেন যেই গরিব ব্যক্তির দাওয়াতে অংশগ্রহণ করব কেন আল্লামা ইয়াকুন্না আলু তুমি বলেন যে এই ব্যক্তির খানা খাইলে 
এই গরিবের ডাল ভাত খাইলে আরো এক মাস পর্যন্ত নেককাজ করার মতো দিলে আগ্রহ তৈরি হয়ে যায় নেককাজের পাওয়ার হালাল রিজিকের পাওয়ার কম আছে কম খাইব সুদের টাকা নিয়ে ঘুষ খাইয়ে চুরি করিয়া কেন ফ্যাট বরিয়ে খাবো এরকম ফ্যাট বরিয়ে খাওয়ার কারণে তো ডায়াবেটিস হয় এইগুলার কারণে তো বিভিন্ন রোগ হয় ফ্যাট বাবা হয়ে যায় চর্বি জমিয়ে যায় অনেক সমস্যা আজকে তো ইউরোপ সুন্নত নিয়ে গবেষণা করে কথায় কথা চলিয়া আসে যে হারামের কারণে কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে মুসলমানদের এই যে ছবি তুলতেছে এই রাগ হয়েছে নিষিদ্ধ করলাম আলোচনা করতে সমস্যা হয় লাড্ডু সাধারণত বিজা তীরেই বানায় আমাদের দেশে সন্তান বাতাসা এগুলো ওরাই বানায় বেশি এটা তাদের অনুষ্ঠানের একটা লাড্ডু ছিল দেওয়ার পরে উনি এটা খাইলেন আমরা গুণা কেন করি আমাদের খাদ্য হালাল নাই এই জন্য গুণাইল দিকে আমাদের মন ছুটিয়ে যায় হালাল খাদ্য খাইলে গুণাইল দিকে মন ছুটবে না গুণাইল প্রতি ঘৃণা চলে আসবে লজ্জাশীল ছিলেন কেমন লজ্জাশীল উনি নিজের আদুল গা খালি গায়ে নিজের গায়ের দিকে নিজে তাকাইতে পারতেন না এত লজ্জাশীল ছিলেন গুনাকে এত বেশি ভয় করতেন গুনা করতে ওনাদের মনেই চাইত না লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো দূরের কথা নিজের খালি গায়ের দিকে লজ্জায় তাকাইতে পারতেন না হালাল খাদ্যের প্রভাব এই জন্য সুদ থেকে আমাদের প্রত্যেকে সমাজের রমঝে রমঝে অনেক মানুষ নামাজ কালাম পড়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালো কিন্তু তারা সুদিন ইন্ধনে গোপনে জড়িত লাল টাকা পায় লাল টাকা এগুলা দিয়ে কি হবে ভাই সাহাবাই কারামের সরল জীবন ছিল কি আনন্দে যে তারা জীবন যাপন করত টাকাতে শান্তি নাই এটা সকালে স্বীকার করে টাকাতে শান্তি নাই শান্তি আল্লাহ পক্ষ থেকে এই জন্য গরিব ওরামাই কারামকে দেখবেন গরিব শ্রমিকদেরকে দেখবেন যারা শ্রম দিয়ে খায় হালাল পথে খায় অল্প টাকা ইনকাম করে করে তারা জান্নাতুল জান্নাতি পরিবেশে জীবন যাপন করতেছে আপনার খবর নিয়ে দেখেন সাধারণত হাজার হাজার ওলামাই কেরামের সামান্য বেতন তারা সুখী জীবন যাপন করে স্ত্রীর সাথে কখনো কাপড় সুখ নিয়ে বেজাল হয় নেই ঈদের সময় কখনো বেজাল হয় নাই কেন হালাল খাদ্যের প্রভাব হালাল খাদ্যের প্রভাব স্বীকার করতে হবে আল্লাহ রহমত দিতেছেন তাদেরকে এভাবে অনেক শ্রমিক মানুষ রিক্সা চালায় আল্লাহ তাদের ঘরে শান্তি দিতেছেন কেন হারাম খাই না হালাল খাই এই জন্য আমরা ফুট থেকে হালাল খাওয়ার চেষ্টা করব হালাল পাইলে খাবো না হলে রোজা রাখবো না হলে রোজা রাখবো রোজার অনেক ফায়দা আমার সময় শেষ আমি কথাটা বলি শেষ করে দিতেছি বর্তমান সামনে আমার কথা স্মরণ রাখবেন ইউরোপ আমরা ইউরোপকে ডাক্তারি ক্ষেত্রে বেশি অনুসরণ করি তারা গবেষণা করে এগুলো নিয়ে তারা বর্তমান সুন্নত নিয়ে অনেক গবেষণা করে তারা বলতেছে মানুষ সুস্থতার জন্য খাদ্য কমাইতে হবে খানাকে সীমিত আকারে করতে হবে না হলে অসুস্থ হয়ে যাবে অনেক ঘটনা আছে এই জন্য বলা যাইতেছে না এতগুলো ঘটনা সামনে তারা আমাদেরকে বলবে আমাদের হাদিসে তো আছে তারাও আমাদেরকে আবার বলিয়ে দিবে কম আজ কম মাসে তিন দিন রোজা রাখতে হবে চিকিৎসা এটা ইসলাম ধর্মের চুন্না বাকি তারা আমাদেরকে চিকিৎসা স্বরূপ এটা সামনে দিবে এই ডোজটা তারা আমাদেরকে দিবে কারণ মানুষ দেখবে হাত অ্যাটাক যে সমস্ত রোগ দেখা দিতেছে এগুলো কেন দেখা দিতেছে মানুষ মানুষের পেট বাড়িয়ে যাইতেছে সর্বি জমতেছে রক্তের মধ্যে সর্বি দেখা দিতেছে এগুলো তো ডাক্তারি কথা রাসুলের শূন্যত অনুযায়ী যত আমল করবে এই সমস্ত রোগ থেকে আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করবে সামনে তারাই বলবে মাসে তিন দিন ওরা রাখতে হবে এখন তো আপনারা জানেন ডাক্তাররা মানুষের খানাও কমাই দিল এক বেলা খাওয়া দুই বেলা রুটি তাও আরো সারাদিন হাঁটতে বলে সকালে এক ঘন্টা বিকেলে এক ঘন্টা 
আরো ঘরে থাকলো এইভাবে করে শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়ান ব্যায়াম করেন কত যে কষ্ট কেন কষ্ট ঠিক মতো নামাজ পড়ে না যে নামাজ পড়লে এই কষ্টটা তাদের হইত না যাই হোক আমার সময় শেষ যে সমস্ত কথা বললাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে হালাল রিজিক খাওয়ার কামানোর দৌফিক দান করুক হারাম থেকে দূরে থাকার দৌফিক দান করুক ওয়াকের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ আমাদের 